തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഭാഗമേതാന്ന് സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ സ്വഹാപത്തും ഏതൊരു മാർഗമാണോ സ്വീകരിച്ചത് ആ മാർഗം അവലംബിച്ചവർ അവരാണ് യഥാർത്ഥ വഴിയിലെന്ന് അതുകൊണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടും നരകത്തിൽ പോകും അത് ഞാനും മുസ്ലിമ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും രക്ഷപ്പെടൂല അപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ബാധ്യതയാണെന്ത് അത്തരം പ്രസ്ഥാനക്കാർ വരുമ്പോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു വിധത്ത് ലോകത്ത് വരികയും അതുമായി അറിവുള്ളവൻ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ മേലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടെന്നാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആദർശം വളരെ വ്യക്തമാണ് കണിശമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറ്റുമെന്ന നടപടി ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ മറുപടി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നൊരു സമ്മേളനത്തിന് മുജാഹിദുകൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതേ ചോദ്യം തന്നെ നാളെ ആലുവായുധ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തിയാലും പറയുന്നത് ഇന്ന് മുജാഹിദുകൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നാളെ ആലുവായി ചെല്ലുമ്പോഴും അതേ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവര് എല്ലായിടത്തും അവരുടെ ചോദ്യം അവര് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചോദിക്കണം സുന്നികൾക്ക് വേണ്ടി എങ്കിലും മുജാഹിദുകൾ ചോദിക്കണം അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സുന്നിയായ മനുഷ്യൻ പരലോകത്തെത്തി അവന്റെ നിസ്കാരം തള്ളിപ്പോയി നിസ്കാരം തള്ളിപ്പോയി സ്വീകരിച്ചില്ല നോമ്പ് തള്ളിപ്പോയി നിർബന്ധമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തള്ളിപ്പോയി ബാക്കിയുള്ളത് റാത്തീവ് മൗലൂദ് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ഇത് നിസ്കാരം തള്ളിപ്പോകാൻ കാരണമുള്ളത് പോലെ ഇത് തള്ളിപ്പോകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കരുത്ത് ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതാണ് ചോദ്യം എന്റെ മറുപടി എന്താണെന്ന് ശുദ്ധ ഖുർഹാനു കൊണ്ടാണ് എന്റെ മറുപടി ഏതൊരാളും ഒരണിമണി തൂക്കം നന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് അവന് ലഭിക്കും ഏ അത് നിസ്കാരം തള്ളിപ്പോയത് ചിലപ്പോ നിസ്കാരത്തിൽ ബാത്തിലാകുന്ന കാര്യം ഏതാന്നോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് തള്ളിപ്പോകാനുള്ള കാരണമില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂലി അവന് കിട്ടും അതേ സമയത്ത് നിസ്കാരം കല ആക്കിയതിന്റെ ശിക്ഷയും കിട്ടും അള്ളാഹു ആണ് കൊടുക്കുന്നവൻ നമുക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ആരിൽ പറഞ്ഞത് പറയാനേ പറ്റും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പുസ്താദ് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ട് തിരിയും അതിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോണത് ഞാനും ഇപ്പൊ എന്റെ സ്വഹാപത്തും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പിന്തുടർന്ന് വന്നവരാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത കൊടിയൂത്ത് നേർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഈ കബറിങ്ങ പോലുള്ള ആരാധനയും നബീദ് നബിദിന ആഘോഷം അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അത് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ആര്യവാറുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള റസൂലിന്റെ കാലത്ത് കൊടികുത്ത് നേർച്ചൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് പക്ഷെ നേർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടു നിങ്ങൾ തെറ്റി തിരിച്ച് കബറിൽ പറഞ്ഞ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തെറ്റാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തെളിവ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കബറിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ആരാധന തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ആരും കബറിനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല ഒരാളെയും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കൂല നേർച്ച നേർച്ച എന്താ ഞങ്ങൾ നേർച്ച കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ കൃത്യമാണ് നേർച്ച എന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വ്യക്തിയുടെ പേരിലാണോ നേർച്ച നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മമ്പുറം തങ്ങളെ നേർച്ച നടത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം തങ്ങളെ മധു ഞങ്ങൾ പറയും അവിടുത്തെ അനുസ്മരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യും ഈ പണി അതിനാണ് നേർച്ച എന്ന് പറയാം അതിലപ്പുറം ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ പേരിൽ വെച്ച് കെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് വേറെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ച അംഗീകരിച്ച നേർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആനോദനും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യലും അവരുടെ മധു പറയലൊക്കെയാ നല്ല കാര്യം അത് തുടങ്ങി വെച്ചത് സയ്യിദിനാർ സൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങളാ 
خدیجہ بیوی رضی اللہ عنہ وفاتہ آئی دن دس ایسم خدیجہ بیوی کی ونڈی مام سامنی درنم تیدی کنڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنو نمد کے برنی تندی اپو خدیجہ بیوی انہا سندم پتری یوڑا پیریل تنی اللہ حبیل رسول ادل لام نرتی ادا ابو دو انڈس اہو درن تیتی دری چلانے اللہ حبیل رسول چیاتا ویر پرورتنم اللہ ادل اندنی انسلاکنم نبی دنہوں تھوڑنی ادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادنگرانی اللہ حبیل رسول اندے کالت دنی سندم آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویر مرکت تے ارت گنڈے نبی دن آگو ستین جا الخاد نمبر وحی چٹھونڈے امام بی حقی ادھر ایک پڑھتی چھونڈے اب سہو دلن تے چندر چدان ادھو کی اللہ حبیل رسول اندہ کالتم صحابی گلوم چیتا دان شریعت تے علمت چدان ادھا اللہ دن گلوم چیتا دان السلام علیکم نیرت تیستہ ورنو محید دین شیگنے مطلع شیگن مارے Marah nanti ni muka muka kan anda semua orang ni, ini rezeki ni, ini orang ni dia buat kiamat beran. Ada, ada, ada. Muhammad ini begini mumbu anna perwajib yang marilah orang dia orang mahaan marah. Aduh, boleh beli kini lihat terundur. Yang ni? Muhammad ini begini mumbu anna perwajib yang marah. Awer apa perwajib marah? Kalau kita terlalu mahaan marah. Awer, itu boleh dengan marah nanti ni muka muka kan anda semua orang ni, beli kiamat. Aduh, ni orang ni ada bisanya berthaman. Inne mahaan marah beli kiamat, mati mahaan marah beli kiamat. Ada yang lain nama kita cakap. Nama lu pergi nanti. Mahaan yang nama kita bisu sih pun nama orang. Beri orang yang kita point. Orang yang begitu kita kurus kita cakap. Semua orang kita cakap. Inne orang beri kita mahaan mati orang. Ada lah. Pinne inne mah beri kita kumpul Allah. Yang kita orang yang kita rupa pergi nanti. Ninggal sahaya Allah wadu. Warasuluhu Allah kita rasul mana? Walladi nama. Walladi nama. Apa dia yang kita pergi? Mungkin ini kita ada yang lain. Imam Hasan Al Basri baru tu. Mereka juga yang mungkin ini kalau kita ini dapat di gil perum. Aduh, anda tahu ni? Mungkin ada Allah Hu Inda Auriya kalau pertama hari ada. Apa yang beri cahal? Aduh, mungkin apa beri kita? Apa dia hari mana nak kelia? Apa dia dewa tidak kiri bola alang mana nak kelia? Pini? Apa dia Allah Hu Orang kita mahu jadi terkram betul di atas tanah ini? Sahai kami anda nak beri cahal? Aduh, tak kelia? Sir kelia? Aduh, kandang ini? Mahan mara ya ambiya kel beri? Beri cuma ya mahan mara urus sahai yang terdunda itu, terdiri itu, terdan perundut itu. Ini ke? Itar terulah sahai ya tena? Ya dana yang ni? Nigel cundi cahil jangan hobi baru dah harum perundut itu. Ambiya kel mahuliya kel? Ok ke terdiri ya dana? Ada ni yang kalian lihat? Berat cik ini kaya. Angganya ane gil, ane? Angganya ane gil. Sudah perundut boleh ane gil. Muhammad ini berita halal kat tu. Kurasi le beribu amal le, lata usaha, ini kan orang orang ada di sini. Adakah? Ibar, makan mara aninggil. Anu, nama kita telu. Mara aninggil. Anu, nama kita telu kita juga orang pawu ya aninggil. Aini sesuatu nama kita cari. Yang kalau kondo bandul, makan aninggil ini telinga penyampaian. Ibar makan mara aninggil, nama kita di sini. 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 Apo angan telinga? Enda lata, ena rachikan, ena ulic prarthikan, ena tetundo, illeu. Adanu pangala chodyo. Enda ini ngak kita ni tu guna rachikan. Adak kita jangkalu padici, pandi berenda dana makarai. Manusia ini ngak kita, jangkak kita ulic prarthikan, ulic lata yum banda, ulic zayum banda, ulic alu banda. Jangan chodyo chodyo. Hey hey, jangan orang beri gaya ni tanah ngak lantam atau utaram parayan. Angan ini urut mana tu? Jangkal parayan tu. Allah kemudian dia awliyakal, Allah kemudian dia ambiyakal. Ingin ni ulama mahaan mara beri kita tu, tetel lah, ada syirikal lah, mana yang lama tu. Manusia yo, pini lata mahaan ane gil, teliti kena dah. Ini saya saya ni kau ini kurus perayaan tu. Lata mahaan ane tu, ingat lo diary ber. Ini yang beri bahagian perayaan. Ye dengan gilu beri mahaan yang beri ala ala adi cendu kundeh. Ayat beri curang perayaan betul betul dah ramam. Mahaan ayah, insan biyali salam. Insan biaya Kristiani kalau ada di situ, le, insan punya barangnya. Apa insan biaya Kristiani kalau beli kena di surga. Dengar ram, insan biaya sama di cemerlang manusia kaya tu. Insa Allah Insya Allah Allah bin de, Allah bin de putra nan, daya putra nan. Ida ha, tiga orang tu mana nama beri parah ini punya hukum dengi. Adik orang de, insan biaya daya mana tu? Tapi apa putera ni ada pun bijari cuman di Isaan ni beli cial, adan surk, adi tercian, ini boleh ni anggal perayun do, variasi, adte hamara adi kapatta di gundi, adi sami itu anggal Isaan ni beli cuman sengal pijau, Isaan ni beli anggal beli cuman, Isaan ni 
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രവാചകരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മൊഴിച്ചത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊഴിച്ചത്ത് തന്ന ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ സഹായം തേടിയാൽ അത് ചെറുക്കല്ല അത് അള്ളാഹു സുന്നത്താക്കിയ കാര്യമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ലാത്ത മഹാത്മാവായിരുന്നു എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതിൽ പെട്ടു പോയതാണ് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം ഒന്ന് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് അബൂജഹലാത്തനെ വിളിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് മനോത്ത ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഇലാഹാണ് എന്ന വിചാരത്തോടെയാണ് അപൂരഹവും കൂട്ടരും വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലക്ക് വിളിക്കാൻ പാടില്ല വിളി അനുവദിച്ചതും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഇല്ല മഹാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യും കൊണ്ടുവരും അപ്പോ ചർച്ച അല്ല പിന്നെ നിങ്ങളൊരു സാധ്യത പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവലിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളും ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടോ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ നേതാവ് ഞങ്ങളെ മുന്നിലുണ്ട് ഒഴിയത്തിൽ ശേഷം ഞങ്ങളെ മുന്നിലുണ്ട് മമ്പറം ഞങ്ങളുണ്ട് ഈ മഹാന്മാരെല്ലാം ഉണ്ടാവുമ്പോ നിങ്ങളൊരു സാധ്യത ഏത് ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് നേതാവാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനും സുന്നത്തും പറഞ്ഞ അമ്പിയാക്കൽ അവലിയാക്കൽ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും മക്കളെ ലാത്തന വിളിക്കലുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്തിനാ മോനെ സാധ്യത നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് സാധ്യത വരണമെങ്കിൽ ലാത്ത മഹാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടുപോലല്ലേ അങ്ങനെ തെളിയിക്കും മോനെ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ തെളിയിക്കും വെല്ലുവിളിക്കും നിങ്ങൾ തെളിയിക്കും തെളിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സാധ്യത തെളിയിക്കൂ തെളിയിക്കൂ തെളിയിക്കും ഇതേ മോനെ കൊറേ കാലം ഈ ചോദ്യം കേട്ട് നിങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ നടക്കൂല കൃത്യമായി ഞാൻ പറയാം ലാത്ത ഉത്സ നേതാവാണോ അല്ലെ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം തെളിയിച്ചാൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ വാദം അതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളെ വാദം ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ നേതാവ് മഹാനായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേതാ മഹാന്മാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവാ ഞങ്ങളെ വാദം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഹാന്മാരോട് സഹായം തേടുന്നതിന് കുഴപ്പം ാണോ മഹാനാണോ വിഭാറത്ത് കൊണ്ടുവാ മോനെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയും എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നം തീരുകയും ചെയ്തു ലാത്ത നേതാവാന്ന് ഒരു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതോടുകൂടി ആ വിഷയം അവിടെ കഴിഞ്ഞു മോനെ ആ തട്ടിപ്പ് ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ നടക്കൂല ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ എന്തിന് ലാത്ത ഞങ്ങൾക്കെന്തിന് ഉസ ഞങ്ങൾക്കെന്തിന് മനാത്ത ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലവും പറയാനുണ്ടോ നേതാവ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഏ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചിട്ടോ അലഹമില്ലാത്തല വിളിക്കാൻ പറ്റോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അബൂജയില് വിളിച്ച വിളി വിളിക്കാൻ പറ്റൂല തർക്കമല്ല ഒരു വിഷയം ഞാൻ കയ്യിലില്ല ഇനി ലാത്ത സ്വരിഹാണോ നേതാവാണോ ഇബാരത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇബാരത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇബാറത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ പലവരും ചിരിക്കണേം കണ്ടു കാരണം കബറുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് ചിറുക്കാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അത് ചിറുക്കല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ 
ആ മൂപ്പരം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഡിസ്കിന്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഒന്ന് കാണിക്കാം ആ ഖബറുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് ചിറുക്കല്ല എന്നാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ആ സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഖബറുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് ചിറുക്കല്ല ബിദുഖത്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ മുസ്ലിം ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനം എന്ന് ചിന്തിച്ചെന്നറിയാമോ അവർക്ക് കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്താ ചിന്തിച്ചു പോയി അതാണ് അപകടം പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അപകടം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് മോന് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ എന്താ സംഭവം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പടം തരും ശിർക്കാണോ ശിർക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ പടാ നേതാക്കൾ ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞു ഇത്തരം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ സാക്ഷിയാണ് ബാലുശ്ശേരി കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ചതാ അത് പിരിയത്തല്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ മുജാഹിദ് നേതാക്കൾക്ക് ശിർക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ തെളിവാണെന്ത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് മുജാഹിദ് സെന്ററിൽ ചെന്നപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു കബർ കെട്ടി പൊക്കൽ തന്നെ ശിർക്കാണ് ഞാൻ അടിവരയിട്ട പാചകം നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഇവിടെ ശിർക്കാ കബർ കെട്ടി പൊക്കൽ തന്നെ ശിർക്കാണ് എന്ന് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോട് നേതാവ് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ നേതാക്കളോട് ചോദിക്ക പൊന്നാര ഹബീബി എന്താ ഈ പറയുന്നത് കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയാൽ തന്നെ ശിർക്കാണെന്നാണോ എന്താ നമ്മളെ അവസ്ഥ നമ്മളെ ബഡാ നേതാക്കളല്ലേ ഏത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശിർക്ക് നമ്മളെ നേതാക്കൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ സദസ്സിനെ അത് കേൾപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അവിടെ കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കൽ വിധികത്തല്ല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി വിധികത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് വാദം ഇല്ല അയാളത് വിധികത്താണെന്ന് പറയുന്ന ആളാ അത് ചെയ്യ അയാൾ പറഞ്ഞാലും കൂടി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്ക അയാൾ എന്തെല്ലാം പറയും പൊട്ടപ്പോയത്തെ മാത്രം പറയുന്ന ഒരാളെ കൗല് എന്തിനു ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കണം ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിനാണ് ഇത് കേൾപ്പിച്ചത് ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് കേൾപ്പിച്ചോടുത്തോളൂ ആ ചർച്ചയിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയണെന്നറിയാം കബർ കെട്ടി ഉയർത്തൽ തന്നെ ശിർക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്നാര അബീബി എന്താ ഈ പറയുന്നത് അതാ അതാ നമ്മുടെ ജമ്മിയത്തുൽമെന്റെ പണ്ഡിതമാര് പോലും എന്ത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിച്ചോളിട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പഠിച്ചോളി കബർ കെട്ടി ഉയർത്തൽ ശിർക്കാട് വാദിക്ക മാത്രല്ല ഷൌട്ട് ചെയ്തിന്റെ ഇരുത്തിച്ചു മുജാഹിദ് സെന്ററിൽ തീടിയിട്ടവറിൽ ചോട്ടകളല്ല ആ ഒരു പോയിന്റ് തെളിയിക്കാനാണ് ഞാനത് കാണിച്ചത് അല്ല അയാൾ അത് അനുവദനീയമാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ വാദൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്ക് ശിർക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ബാലുശ്ശേരി തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അത് തിരിഞ്ഞു എന്താ ഈ ജനത്തെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കാരണം അങ്ങേര് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശിർക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് ജനം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല ശരി അപ്പോൾ കാണിച്ചു എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ലക്ഷ്യം അതിൽ എന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്ന ചോദ്യം മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി സുനിയായി ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താ പറയുക മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കൽ വിധികത്തും തെറ്റുകൊണ്ട് ബാലുശ്ശേരി ആ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കൂല കാരണം ഞങ്ങൾ ബാലുശ്ശേരി അംഗീകരിക്കാൻ വന്നവരല്ല മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനെ അത് കാണിച്ചു ഏ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി എന്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പടാ നേതാക്കൾക്ക് തന്നെ ശിർക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ അത് കേൾപ്പിച്ചത് അതിലപ്പുറം ഈ സമുദായം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യം അതിൽ ഞങ്ങൾ കൊള്ളൂ സീഡി വേണമെങ്കിൽ മുഴുവനായി ഞങ്ങളെ കയ്യിലും അതെനിക്ക് വ്യക്തമായി എന്റെ ചോദ്യം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിത കാലത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും പറന്ന നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഹദീസ് നമ്പർ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം
ഇമാം തുബുറാനി ഉത്തരിച്ച ഹദീഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മഹാനായ സുഹാബി പറയുകയാണ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഏയ് സ്വല്ലൈതു മാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ ഫജറ ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ സുബിഹ് നിസ്കരിച്ചു ഫലമ്മ സല്ലമ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സലാം വീട്ടിയപ്പോ ഇൻ ഹറഫാ ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു ഓടിപ്പോയി നല്ല ഓടിപ്പോയി നല്ല എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മദീനയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണം അടോ ഞങ്ങളെ മദീനയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്റെ മദീനയിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നല്ല സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ പരമ്പര സ്വീകാര്യോഗ്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണ്ട മുതലായി പരിപാടി നടത്തിയത് മുതലായി അള്ളാഹു അയാളെ പൂർണ്ണമായി സുന്നിയാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പേര് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ചോദിക്കാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ലിമിറ്റഡ് അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ പരിഹാസം എന്ന് പറയുന്ന രീതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലുമില്ല പിന്നെ പ്രൈസിങ് ഒരാളെ പുകഴ്ത്തി പറയല് ഒരാളെ വലിയ ഇതാക്കി കാണിക്കല അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ എല്ലാ സംഘടനകളിലും ജാഹിദാലും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അലി സുന്നിയ എല്ലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ഈ പരിപാടി അടക്കുമ്പോ അതിന് ഉസ്താദ് വന്നപ്പോ തന്നെ വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് വണ്ടികൾ ഓഹൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഉസ്താദിന് തന്നെ ഒരു ഗർവ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതെല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മാതാമൃതാനന്ദമായി വരുമ്പോഴും ഈ മറ്റേ ശ്രീ രവിശങ്കർ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് പെട്രോളിക്കണ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അതിന് പെട്രോളിക്കണ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു അരി മേടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് വേറെ പ്രശ്നം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രവർത്തകർ ചെയ്തതാണല്ലോ നിങ്ങള് ഞങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി സുഹൃത്തെ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊന്നുമല്ല ഞങ്ങള് നയം കേട്ടു ഞങ്ങളെ നേതാവായ മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ നടന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഘോഷയാത്രയാണ് എന്താ പറഞ്ഞേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സുഹാബികൾ എല്ലാവരും പന്ത്രണ്ട് കൂടി ആയിരുന്നു എല്ലാരും പാട്ട് പാടി തോല ിട്ട് ലോഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പാഠമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാത് വരുമ്പോ അത് ഞാൻ ആരായാലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ മാതൃക പിൻപറ്റുന്നു അവിടെ തന്നെ നേതാക്കളോട് നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ നടക്കുമ്പോ അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായാലും ഞമ്മൾ സാധാരണ പരിപാടിക്ക് പോകുന്ന മാതിരി വരും പ്രസംഗിക്കും മറുപടി പോകും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ലോകത്തുണ്ടാവും ചെയ്തവർ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പീഡ അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരി പക്ഷെ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിലക്കയറ്റം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാമുദായിക സംഘടനകൾ ഇപ്പൊ സുന്നി എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് മറ്റ് സംഘടനകൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടന നിന്നിട്ട് ഉസ്താദോ ഉസ്താദിന് ആരെങ്കിലും നിന്നിട്ട് ഇവിടെ അരിക്ക് വില കൂടി മനുഷ്യന് ജീവിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു വിഷയം ഇവിടുത്തെ സാമുദായിക സംഘടനകൾ ഏറ്റെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആവശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ സാമുദായിക സംഘടനകൾ ഇടപെടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അല്ലേ 
ആഹ്റത്തിൽ വിജയിക്കണം അതാ ഞങ്ങൾ വിജയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തുന്നത് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയിലെ വലക്കയറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചാ തീരുന്നതാണ് മരിച്ച ഈ ജീവിതം തുടങ്ങണം അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വല്ല ആഹ്റത്ത് ഹൈറും ബാബുക്ക അപ്പൊ പരലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങളത് പറയാറില്ല എന്നല്ല എപ്പി സ്ഥാതിന്റെ പ്രസംഗം സംഘം ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം അതിൽ വലക്കയറ്റവും എല്ലാം വരാറുണ്ട് ആവശ്യമായ സമയത്ത് പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമല്ല അത് പറയേണ്ട ഞങ്ങൾ പറയും ഏത് വിഷയം വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇടപെടും സമരമാണ് ജീവിതം അത് ഞങ്ങളെ പ്രമേയം തന്നെ സമരമാണ് ജീവിതം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തും പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ സമരം അത് ആദർശ രംഗത്തുള്ള സമരമാണ് അതും ഞങ്ങൾ പറയും കാരണം ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാവരും മരിച്ചാലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതിപ്പോ വേണ്ട ഞാൻ ആ ചോദ്യം നേരത്തെ ഒഴിവാക്കി എന്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ അത് പെട്ടതല്ല നേരത്തെ മറുപടി പറയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ മുഖാമുഖത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പുപരമായ തർക്കങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മെയിൻറ്റെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സുന്നത്തയമായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയം ചോദിക്കാം ഇ കെ ബാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമോ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കമോ രാഷ്ട്രീയ തർക്കമോ ഞങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയ്യില്ല അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ വേറെ പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരാം ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചോദ്യം ഇല്ല ഞങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നി അതിന് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുന്നിക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ചാനലുണ്ട് പണ്ട് മദ്രസ പഠിക്കുമ്പോ സിനിമക്ക് പോയാലും തല്ലി നമ്മളെ ഈ ടി വി കാണുന്നതിനൊക്കെ ഉസ്താദ്മാര് തല്ലി അവശ്യമാക്കിയാണ് ഇപ്പൊ സുന്നിക്കാർക്ക് ചാനലുണ്ട് മറ്റേ റിയാലിറ്റി ഷോ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫാഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യകതയായിട്ടാണോ അത് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങള് അതൊന്നും ആരും അംഗീകരിക്കും ഇതാ മുഹമ്മദ് രാമൻ തലി ചോദിച്ചു ഇത്തരം ചാനലുകൾക്കെതിരെ സി ഡി വരെ ഞങ്ങൾ ഇനിയാടക്കം പുറത്തിറക്കി ആ കളി ഞങ്ങളോട് വേണ്ട ഞങ്ങൾ സിനിമ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ പറയും സിനിമ ഹറാമാണ് സിനിമ ഹറാമാണ് അതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ആരെങ്കിലും എവിടുന്നെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന അത് അവരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റുമാണ് ഞങ്ങളത് എവിടെ നിന്ന് തുറന്നു പറയും റിയാലിറ്റി ഷോ ആയാലും ശരി എന്ത് ഷോ ആയാലും ശരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിലേക്ക് വരുന്നു ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യം മാഹറമാണ് പരലോകമാണ് അവിടെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം ഞങ്ങൾക്കൊരു റിയാലിറ്റി ഷോ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു സംഗീതമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹറാമായ ഒരു സംഗതിയുമില്ല ായിപ്പോയി <laughs> അതുകൊണ്ട് <laughs> 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 ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ അല്ലല്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി സ്വതക്ക് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പോകുമ്പോ രാത്രി ഒറ്റക്ക് പോവാ ആരെ കണ്ടാലും സ്വതക്ക് എന്നാണ് എന്റെ തീരുമാനം അപ്പൊ ഒരാളിങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ നല്ലൊരു സംഭാവന ആരാ നോക്കി പക്ഷേ ആഹ്രത്തിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു മുത്തിമ പഠിക്കുന്ന ആളാ അപ്പൊ എന്തായി അറിയാങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിൽ ഏറെ കൂലിയെനിക്ക് ഞാനത് മുത്താലിമാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തതല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കൊടുത്തത് മുത്താലിമായി പോയി എന്നതുപോലെ അബൂലേബ് സന്തോഷിച്ചത് തന്റെ സഹോദരന പുത്രനൊരു മകനുണ്ടായതാ പക്ഷെ ആ മകൻ ആരാണ് സത്യത്തിൽ ഹബീബായ റസൂർവാഹി പല തീരുമാനിച്ച് സംഗതി ആ നെയ്യത്തൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊന്ന് ആഘോഷല്ലോ ആഘോഷിച്ച് നല്ല തന്നെ കൊടുക്കട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ഓഫർ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് അതാണ്ടായത് അപ്പൊ ഇമാമികൾ അവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീമായ ഒരാൾ ആഘോഷിച്ചാൽ എത്ര കൂലി കിട്ടും അതാണ് ആശയത്തിലെ നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം ഇവിടെ മുജാഹിദുകള് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അടിമകളാണോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനൊരു കമന്റ് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടൊന്ന് അടി അടിവരയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആലോചിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് തീർച്ചയായും 
അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന വിഭാഗീയതയെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് ഈ ഹേ പി വന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പടി അംഗീകരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സുലൈമാൻ സക്കാഫി ഖുറാൻ തിരുത്തിയ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ അതിനെതിരെ ഞാൻ കമന്റ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളുടെ അല്ല നമ്മളുടെ പ്രവർത്തന മേഖല ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമല്ലോ അപ്പോ അതില് സുലൈമാൻ സക്കാഫിയെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിങ്ങൾ ആ വിഷയം അതേ ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ നേതൃനിരയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ചെയ്തത് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ചേരി തിരിഞ്ഞു പ്രവൃത്തി വരുന്നത് തന്നെ അല്ല ആ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അടിമകളല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള വിഷയം പറയാൻ പോയാ എന്തായാലും അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ തൗഹീദ് അജൻസലമാണ് അജയ്യമാണ് എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മൂവാറ്റുഴ സംവാദത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് വന്നിട്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട റൈഫായി ഹരീസിന്റെ ഹുക്കുമ് അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമായിരിക്കാം അപ്പോ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഷിർക്കാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ രംഗത്തിറങ്ങും അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല അതിന് വാദിക്കേണ്ടത് അഹൽ സുന്നത്ത വിഷയത്തിൽ അതിന്റെ മച്ചനിൽ അങ്ങനെയല്ല കരുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇനിയും സമൂഹത്തോട് അതിൽ ചിർക്കില്ല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു തീർച്ചയായും ഇവിടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇസ്തിഹാസ എന്ന് പറയപ്പെട്ട മരിച്ച മഹാന്മാരെ വിളിച്ചു തേടുന്നതിൽ ഈ ആയിബാധത അയിനൂനി എന്ന ഹദീസിൽ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ അത് ഈ പറയപ്പെട്ട ഇസ്തിഹാസൊക്കെ തെളിവായി വരുന്നത് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായി അലഹമില്ല നല്ല ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമാണ് വിഷയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നല്ല പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എനിക്ക് സക്കരിയ സ്വലായനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുക എന്താ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് കാര്യം അതാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തമായ ഞാൻ വരുന്നു മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇക്കാലമത്രം ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പേരിലുള്ള ശക്തമായ ആരോപണം എല്ലാരും പറയുന്ന ആരോപണം എന്താണ് എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരെ വിളിക്കുന്നവരാണ് അതിനെന്താണ് നിങ്ങൾ കാരണം പറഞ്ഞ അവിടെയാണ് നിങ്ങളെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഉള്ളത് അത് ഉമർ മൗലവിയുടെ ഫാത്തിഹയുടെ തീരത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അടക്കം നിങ്ങൾ എഴുതിയതാണ് എന്താ എഴുതിയത് അദൃശ്യ വിഷയം വ്യക്തമാണ് അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിൽ സഹായം തേടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവം ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴ്മ കാണിക്കലാണ് ആരാധന എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അഥവാ മറിഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ സഹായം തേടിയാൽ അത് തെറ്റാണ് ശിർക്കാണ് എന്നാണ് ഇത്ര കാലവും മുജാഹിദികൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഉമർ മൗലവിയുടെ പുസ്തകങ്ങളിലടക്കം നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം ഉമർ മൗലവിന്റെ വിപരീതം ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ അയാളും മുജാഹിദാണല്ലോ അപ്പോ ആ ഒരു അസല് വെച്ച് ലോകം സിനിമകളായി ഞങ്ങളെ കാഫറാക്കി വന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത് അഥവാ ഒരു മൗലവി ഒരാൾ കൂടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു എന്നാൽ അവിടെ ബദിരങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂടാ പ്രിയദിനിശേഷങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂടാ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാ ജിന്നേ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കല്ല എന്നിടത്തേക്ക് നിങ്ങളും എത്തി അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യാസം പോലെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അവലിയാക്കളോട് തേടിയാൽ ചെറുക്കല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ജിന്നുകളോട് തേടിയാൽ ചെറുക്കല്ല ഒന്ന് ശരിക്കും കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കരിയാ സലാഹിയാണ് അയാളുടെ ആലുവ പ്രസംഗം തന്നെ മുഴുവൻ മാണിക്ക് ഞാൻ തരാം അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് പുഴയിൽ വീഴുന്നു ഒരാൾ ഒരാൾ പുഴയിൽ അയാൾ വിളിക്കുന്നു എന്ത് ജിന്നെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എങ്കിൽ അത് ശിർക്കല്ല 
നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ മുന്നിൽ കാണാത്തവരെ വിളിച്ചാൽ ശരിക്കാണ് ഇതല്ലേ ഈ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഒന്നാമത്തെ പോയന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് തെറ്റുപറ്റി പോയതാണ് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ ശിർക്കല്ലാതെ അംഗീകരിച്ചതോടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ വിജയമാണ് പണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ശിർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞവരായി ഇതിപ്പ ശിർക്കല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് ഹറാമാണ് അത് നിങ്ങളെ വക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഹറാമാണ് ശിർക്ക വസീറത്തിനുള്ള ശിർക്ക അതൊക്കെ നിങ്ങളെ വകയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലം കൂടി പണിയെടുത്ത ഹറാമല്ല എന്ന് ഓർത്തു ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാം ശിർക്കല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അത് മതി ഹസനായി സംസാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് അത് ചോദിച്ചപ്പോ ആ പ്രസംഗത്തിൽ നമുക്ക് പോവാന്ന് മാത്രം ശരി ഒന്ന് കേട്ടോ അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പുഴയിൽ വീണ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ രക്ഷിക്കണേ എന്നാ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ അനസ് മുസിയാൽ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഒരാൾ ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിച്ചു മനുഷ്യരാരും കാണുന്നില്ല കരയിൽ അപ്പൊ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു ജിന്നോ ഒരു മലക്കോ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചാലോ നമ്മൾ ഒന്നും പാടില്ല ഹറാമാണ് നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് ശിർക്കിലേക്കുള്ള വസീലയാണ് ശിർക്കാവോ പിന്നെയും ചോദിക്കാം പാടില്ല എന്നിട്ട് വിടുന്നില്ല ശിർക്കിലേക്കുള്ള വസീല എന്നിട്ട് വിടുന്നില്ല പാടുന്നു ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ചോദിക്കണം ഇയാളുടെ ഇയാതി പ്രസംഗം കേട്ട് ജായിസാണ് തെറ്റല്ല കുറ്റല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഹറാമ അപ്പൊ ശിർക്കാണോ ശിർക്ക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അയാൾ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോണ ശിർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കണ്ടോ ശിർക്ക എന്ന് പറയണില്ല അയാൾ മരിച്ച മുഷിരിക്കായി മരിച്ചു എന്നായി പറയണത് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം അയാൾ മനസ്സിലെന്താ ഈ കരയിലുള്ള ജിന്നോ മലക്കോ എന്റെ ഒച്ച കേട്ടിണ്ടെങ്കിൽ അവര് സഹായിക്കട്ടെ എന്നാണ് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന അയാളെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ശിർക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞതാ സുഹൃത്ത് ശിർക്ക് കുഫുർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ ഹുക്കുമാണത് അത് പറയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവോ റസൂലോ നസ്സായിട്ട് പറയണം അല്ലാത്തത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിച്ചവന്റെ ഹുക്കുമിൽ കൈകടത്തിയവരാകും കുറ്റക്കാരാകും എന്താ പറഞ്ഞു ഒരു വസ്തു ശിർക്കാണെന്ന് പറയണെങ്കിൽ അപ്പോ ഉലിയാക്കൾ വിളിക്കൽ ചെറുക്കാകളിയിൽ അന്ന് രസമായിട്ട് പച്ചയായിട്ട് പറയണം ഇന്തതൂഹും അഥവാ ഉലിയാക്കൾ എന്ന് അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ പച്ചയായി പറയണം ശിർക്കാണ് അത് പറയാത്ത കാലത്തോളം ശിർക്കാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് ഇയാൾ അംഗീകരിച്ചു മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ ഏയ് മലക്കിനെയും ജിന്നരെയും വിളിക്കാമെന്ന് പുഴയിൽ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടാൽ പോലും ജിന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ മറഞ്ഞ വ്യക്തികളെ വിളിക്കുന്നത് ശിർക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ വാദം പൊളിഞ്ഞ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എന്നല്ല മലക്കുകളെയും ജിന്നുകളെയും വിളിക്കാമെന്ന് വന്നാൽ എന്തായാലും ഔലിയാക്കളെ വിളിക്കാന്ന് വരും വരും കാരണം മലക്കുകളെക്കാൾ കടിവ് അള്ളാഹു അവന്റെ ഔലിയാക്കൾക്കും മമ്പിയാക്കൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഇബിനിത്തേമയുടെ ഫതാവയിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മഹാനായ ഹബീബ് റസൂർഹി തങ്ങളാകുന്ന നേതാവ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുകാരി എങ്ങോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലഞ്ച് ആറാം ആകാശത്തിന് വിധങ്ങൾ എത്തിയപ്പോ അവിടെ നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധി നിൽക്കുന്നു മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അപ്പൊ നേരത്തെ കബറിലുള്ള മുസാ നബി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ആകാശത്തെത്തി ഈ ചോദ്യം തേരിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ മറുപടി അത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിലും വൈരുദ്ധ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇനി പറയുന്ന പോയിന്റ് മഹാത്മാക്കളുടെ കാര്യം അത് മലക്കുകളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മലക്കുകളെ പോലെ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ പോട്ടു പോകാനും താഴോട്ട് വരാനും സഞ്ചരിക്കാനും അബാഹു അവന്റെ ഔലിയാക്കൾക്കും മഹാത്മാക്കൾക്കും കഴിവ് നൽകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലക്ക് ജില്ലിനെ പോലെ അപ്പൊ മലക്ക് ജില്ലിനോട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആരോക്കെയാവും ആരോക്കെയാവും അബാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഇവിടെ ചോദിക്കപ്പെട്ടത് യായ്ബാദല്ല എന്ന ഹദീസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആ വിഷയത്തിൽ
ആ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബദ്രീങ്ങളെ കാക്കണേ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഹെ കാക്കണേ എന്ന മരിച്ച മഹാന്മാരോട് തേടാൻ അതായത് ഇസ്തിഹാസ നടത്താൻ പ്രാർത്ഥന ഇസ്തിഹാസ നടത്താൻ എന്താണ് തെളിവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉസ്താദ് അറിയാണ്ട് പോയ സുഹൃത്തിൽ ഫാദറിലെ പതിനാലാം താഴ്ത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായി അറിയാണ്ട് വന്നാണ് അള്ളാഹു കൃത്യമായി അവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർ കേൾക്കില്ല കേട്ടു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ മരിച്ചവർ മരിച്ചവർ അവിടെ ഈ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട അവരെ എങ്ങനെയാണ് മുഫസ്സിറുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അതും പറഞ്ഞേ അതോ അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തീർ വായിച്ചോളൂ ഇനി അല്ലാതെ നിങ്ങള് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ പുഴയിൽ ഒരാൾ പെട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോട്ടെ പുഴയിൽ ഒരാൾ പെട്ടാൽ ജിന്നേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിർക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ അവിടെ കൃത്യമാണ് എന്റെ ചോദ്യം അല്ല അല്ല അത് ഞാൻ പറയാം അത് ഞങ്ങൾ പറയാം അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം വിളിച്ചാൽ ശിർക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കും ഒരാൾ പുഴയിൽ വീണു അയാൾ വിളിച്ചു ചിന്നേ അത് ശിർക്കാണ് എന്നാണോ ശിർക്കല്ല നിങ്ങളെ വാദം അവിടെ കൃത്യമായി തന്നെ ആ ഹദീസിന്റെ മതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ശിർക്കാണോ കേട്ടോടെ മറുപടി ഞാൻ പറയാം ഏ ഒരു മൗലവി പുഴയിൽ വീഴുന്നു അയാൾ വിളിച്ചു ഭാരിശേരിനെ കൂട്ടതാൻ കുറെ കാലം ഞാൻ രാമതിലിതിന് കാത്തിരിക്കണം നിങ്ങളെ പോലെ ഒത്തിരി ബാലിശേന്റെ അനുയായി ഞങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്താ അറിയുള്ളത് ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും ഒരാൾ പുഴയിൽ പോകുന്നു അയാൾ വിളിച്ചു ചിന്നേ മലക്കേ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കാണോ ശിർക്കല്ലേ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താ ശരിക്കല്ല അത് വേറെ ശരിക്കാണോ ശരിക്കല്ല അതെ ആ ശരിക്കല്ല അഭിപ്രായക്കാരന ശരിക്കല്ല ശരിക്കല്ല പുഴയിൽ വീണാൽ ചിന്നനെ വിളിച്ചാൽ ശരിക്കല്ല അല്ല ശരിക്കല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായക്കാരന അല്ല അപ്പൊ ചിന്നനെ വിളിച്ചാൽ ശരിക്കല്ല നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു എന്താ പറയാൻ പേടി നിങ്ങൾ കൈരത്തോടെ പറഞ്ഞു പുഴയിൽ ഒരാൾ ഈ ജനങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ പുഴയിൽ ഒരാൾ വീണു അയാള് വിളിച്ചു ചിന്നേ ഇത് ശിർക്കാണോ ശിർക്കല്ലേ പറയും മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഹുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി അവിടെ അല്ല ശിർക്കാണോ ശിർക്കല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞോ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്തിനാണ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു പറയും ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതാണ് ജനങ്ങൾ കേട്ടോട്ടെ ഇവിടെ കേട്ടു ശിർക്കല്ല ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം കൃത്യമായി അത് പറഞ്ഞല്ലോ അയാളെ അഭിപ്രായം അല്ല അത് എന്റെ അഭിപ്രായം അയാളുടെ അഭിപ്രായം തുല്യം ചെയ്യാനല്ല എന്ന് വിളിച്ചാൽ അപ്പൊ പുഴക്കരയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേടി തരാം നിങ്ങള് നിങ്ങളെ തൗഹിദ ചഞ്ചല അല്ലാത്തോണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജിന്ന് മലക്കിനെ ജിന്ന് മലക്കിനെ വിളിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ ഔലിയാക്കളെ വിളിക്കാം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല എന്തായി അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരും കാരണം ചിന്ന് മലക്കുകളെക്കാൾ 
അള്ളാഹു കഴിവ് നൽകിയ ആളുകളാണ് ആര് അള്ളാഹുവിന്റെ അവരിയാക്കൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ മതങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതി തന്നപ്പോ സുലൈമാ നബിയുടെ കാലത്ത് സുലൈമാ നബി ചോദിച്ചില്ലേ ബിൽക്കീസ് രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാര ആരാ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോ ചിന്നികൾ പരാജയപ്പെട്ടയിടത്ത് മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോ ജിന്നു മലക്കിനോട് ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ എന്തായാലും അവലിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളോടും ചോദിക്കാൻ വരും മോനെ അങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം എന്നറിയണം ജിന്നു മലക്കിനോട് തേടുന്നത് ഇയാൾ ചക്കരിയന്റെ വാദാന്നാ പറഞ്ഞായിക്കോട്ടെ ശിർക്കല്ലാതും അവലിയാക്കളോട് തേടുന്ന ശിർക്കാണ് ഇത് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയതല്ലോ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികൾ ഈ വിഷയം തെളിവായി കൊണ്ടുവന്നല്ലോ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മണ്ണാർക്കാട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൃത്യമായി ഈ വിശദീകരണം അവിടെ അവിടെ അതെ അവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കേണ്ട അതായത് അവിടെ കൃത്യമായി അതിന്റെ ഹുക്കുമ ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു അവിടെ അവിടെ കൃത്യമായി അത് സ്വയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് എന്നോടല്ലോ പറയേണ്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ സഖാഫിമാർക്ക് ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഈ ജനങ്ങളെ അവിടെ അന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഹദീസ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവിടെ അതിനൊരു മറുപടി നൽകി അവിടെ അവിടെ സ്വയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ എന്താണ് വൈഫ് ആണ് അത് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് അവിടുത്തെ മറുപടി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കൃത്യമായി അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ജിന്നുകളെ വിളിച്ചാപ്പത്ത ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾക്കിത് അറിയണം നിങ്ങൾ ചിന്നിനെ വിളിച്ചാ ശിർക്കല്ലാതും ചോദ്യകർത്താവായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ചിന്നു ചൈത്താപ്പാരെ വിളിച്ചാൽ എന്തല്ല ശിർക്കല്ല ശിർക്കല്ല ഔലിയാക്കളെ വിളിച്ചാ ശിർക്കാട് അല്ലെ മോനെ പറഞ്ഞത് എന്താ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇതാ ഈ സമൂഹത്തിന് അറിയണത് ഏത് ൗലിയാക്കളെ വിളിച്ചാൽ ശിർക്ക് അതേ സമയത്ത് ചിന്നിനെ വിളിച്ചാൽ ശിർക്കില്ല രണ്ടും മുന്നിൽ കാണുന്നില്ല കാണാത്ത ശക്തികളെ വിളിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ശിർക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് ശിർക്കല്ലാതെയും ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് അത് പറയാൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഈ ഹദീസിന്റെ ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരെ വിളിച്ച് ഇസ്തികാസം നടത്താൻ തെളിവായി കൊണ്ട് ഏത് മുഫസിർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മുഹദ്ദിസ് ആണ് അതിന് തെളിവ് പിടിച്ചത് അതാണല്ലോ നമ്മൾ കേൾക്കണോ ആ ഹദീസ് നിങ്ങളൊന്ന് മുഴുവനൊന്ന് ഓതി ഐത്തനുണ്ട് അതിന്റെ മറുപടി ഒന്ന് ഓതി ഈ ഹദീസിന്റെ ഇബാറത്തും ഈ എന്താണ് അതിന് പറയാ അതിന്റെ രിവായത്തും ഓതാൻ വന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു പേപ്പറിന്റെ കോട്ടിങ് അപ്പൊ ഒന്നും പഠിച്ചില്ല ഞാൻ ഓതാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഏയാമത്ത് നാള് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇമാം തുബ്രാനിയുടെ ഹദീഫിൽ തന്നെ മോനെ അതിന്റെ മറുപടിയുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അതൊന്ന് പറയിപ്പിക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ജനങ്ങൾ പഠിച്ചു ഔലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ വിളിച്ചാൽ ജിന്നിനെ വിളിച്ചാൽ ശിർക്കല്ലാതും അതിന്റെ വ്യത്യാസം പറയാ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഞങ്ങളെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു സഹായം ആവശ്യമായി വന്നാൽ ഒരാളും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരൻ ആരും ഇല്ലാത്ത ജനപ്രദേശത്ത് വെച്ച് ആവശ്യമായി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പറയട്ടെ ബാഹുവിന്റെ അടിമകളെ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയാ ഓതേണ്ടത് അതാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാൻ മറന്നു പോയത് നമ്മള് കാണാത്ത അടിമകളുണ്ട് നമ്മള് 
കാണാത്ത അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലക്കുകളതിൽ പെട്ടു ജിന്നുകൾ പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ ഉരിയാക്കൾ പെട്ടു ആത്മാക്കൾ പെട്ടു എല്ലാരും പെട്ടു അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോലെ അതീതിന്റെ ബാക്കി പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വന്ന അബദ്ധമാണത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിൽ പെടാൻ അതാണ് അത് ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കൂടിയാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പൂർണ്ണരായ ഔലിയാക്കൽ അവരും നിങ്ങളെ സഹായിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഈ ഹദീഫ് ധരിച്ചു പറയുന്നതും ആ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ കാണാത്ത അടിമകൾ എന്ന് അള്ളാഹു അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ ഹദീസിൽ ഉസ്താദ് ഓദീത് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ഭാഗത്ത് അബ്രാനി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ആമാക്കിയതാണ് അബ്രാനി അവിടെ ആ രൂപത്തിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിച്ചത് ഏത് മുഹദീസ് ആണ് ഇതിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചാൽ ഞാനത് ഏതാണെന്നറിയോ അതൊരു വിശദീകരണത്തിന് ആവശ്യമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഉൾപ്പെടുമോ ഉൾപ്പെടില്ല എന്ന് പറയും അതൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലെ അള്ളാഹിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടില്ല അള്ളാന്റെ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് പഠിച്ചു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഞാൻ പഠിക്കും ശരിക്ക് പഠിക്കും വേള തട്ടിപ്പൊന്നും ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ നടക്കില്ല ഏയ് ഔലി അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കാണാത്ത അടിമകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ജിന്ന് പെടും മലക്കലിടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ആത്മാക്കളും പെടും പെടുമെന്നുള്ള ഇന്ന തെളിവെന്താ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കാണാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അതിനി പടാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരാളുണ്ടാവൂല ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവൂല എന്താ കാരണം എല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥത എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഏതറിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ആത്മാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പെടുവല്ലേ അവന് ഉത്തരം പറയുകൾ പെടുവല്ലേ അതല്ല ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാം തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുന്നത് നേരെ പറഞ്ഞതാ കാരണം അള്ളാക്കുണ്ട് ഇബാദല്ലാറാഹും നമ്മളെ കാണാത്ത അടിമകൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മളെ കാണാത്ത അടിമകൾ എന്നുള്ളതിൽ ഔലിയാക്കൾ പെടോ പെടൂല അത് പെടോ പെടൂലെന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചേണ്ടത് പെടൂല എങ്കിൽ അത് പെടൂല എന്ന് വേറെ പറയണം മഹദിങ്ങൾ അതെവിടെ പറഞ്ഞ് എവിടെ പറഞ്ഞ് പെടൂല അത് പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്നത് അടിമകളിൽ പെടൂ പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഇത് പറഞ്ഞു വേറെ ഉത്തരം നിനക്ക് കേൾക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ സദസ്സിനോട് ചോദിക്കാം സദസ്സിനോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ സദസ്സിനോട് ഞാൻ പറയും കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉത്തരം ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ എന്നുള്ളവരിൽ ഔലിയാക്കൾ പെടു പെടൂലെ എന്ന് പറയും പെടൂലേ പെടും അള്ളാഹ് കേട്ടോ പറയുന്നത് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആരി പെടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ പെടും അത് എല്ലാവർക്കും അറിയൂലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെടൂല എന്ന് പറയല് അത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു തരൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ പെടും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അതാണ് ലഭിതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് പെടുന്നു എല്ലാത്തിലും പെടും കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ കാണാത്ത അടിമകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിലെല്ലാരും 
ചിഹ്നപ്പെട്ടു ചിഹ്നപ്പെട്ടു ഔലിയാക്കൽപ്പെട്ടു മഹാന്മാരെ പെട്ടു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒന്നും പെട്ടില്ല എങ്കിൽ പറയണം എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടില്ല ഹരീഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന് ഇങ്ങനെ തെളിവുണ്ടരേണ്ടത് കാരണം ഏയ് ശരിക്കും കേട്ടോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾ തെളിവ് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ും ഒഴിവാകണമെങ്കിൽ അതിന് മുഹസ്സിസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന സ്ഥലം ഇതിൽ പെടൂല എന്നുള്ളതിന് വേറെ തെളിവ് കൊണ്ടുവരണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ ഏത് അടുക്കളയിലായില്ല ജിന്നിനോട് സഹായം തേടാൻ പറ്റുമോ പറ്റും എന്താ തെളിവ് കാരണം ജിന്നതിൽ പെടും പെടും അതേ സമയത്ത് മലക്കോ മലക്കും പെടും എന്നതിന്റെ പരിധിയിൽ ആരൊക്കെ പെടുമോ അവരൊക്കെ അതിൽ പെടും അതാണ് അതിന്റെ റിമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇവരൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പെടൂല എങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളാണ് തെളിവ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം നിങ്ങൾ ചോദ്യകർത്താവ് നിങ്ങളെ വാദം സമർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാത്ത അടിമകൾ എന്നുള്ളതിൽ ഉസ്താദെ സാധാരണഗതിയിൽ ഔലിയാക്കളും പെടും പെടും പക്ഷെ ഈ അധികം എന്നുള്ളതിന് ഇന്നതാണ് തെളിവ് എന്ന് നിങ്ങളാ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അടിബാദല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെടോ പെടൂ ഇവിടെ വീണ്ടും അതേ ആവർത്തനം വരികയാണ് ഇവിടെ ഈ പെടും 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 എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ആരാണ് ഉസ്താദിനെ അങ്ങനെ പെടും ാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അത് പെടും എന്നുള്ളത് നൂറുകണക്കിന് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് തെളിയിച്ചതാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് മഹാനായ ധാരാളം <laughs> ഒന്ന് 
എന്താണ് അവിടെ കലിമാത്തി താമാസ് ഇമാം റാജി പറഞ്ഞില്ലേ അയിലർവാഹുൽ ആലിയ അൽ മുഖദ്ദസതു തയ്യിബത്തു തഹിറ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ കണ്ടോ അപ്പ ആത്മാക്കൾ അവിടെ പെട്ടു എനി വേണോ എനി വേണോ മഹാനായ സയ്യിദുന ഈസാ അലൈഹി സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അതാ തേടുന്നു എന്താ തേടിയത് കൃത്യമാണ് യാ മുഹമ്മദ് കണ്ടോ യാ മുഹമ്മദ് യാ റസൂലുല്ലാ അപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അർവാഹികൾ പെടും എന്ന ഔലിയാക്കൾ അവിടെ തെളിയിക്കുകയാ ഈസാ നബി അലൈഹി സലാം വരെ വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജാറത്തിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് വിളിക്കുകയാണ് യാ മുഹമ്മദ് ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ ആരെ വിളിച്ച ജിന്നിനെ അല്ല മലക്കിനെയാണോ അല്ല ഈ വിളിച്ചത് ആരെയാ ജാറത്തിലുള്ള മക്ബറയിലുള്ള സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോൾ ദാ റസൂലുല്ലാഹി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ ല ഉജീബന്നഹു ഞാൻ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോഴും പെടുമെന്ന ഹദീസിൽ നിന്ന് കിട്ടും വേറെ ഹദീസ് വന്നു മാത്രമല്ല ഇമാം സുബ്ഹിയെ പോലെ ഉള്ള ആളുകൾ പഠിച്ചോളൂ പഠിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ നേതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളൊക്കെ ഈ ഹദീഫ് തെളിവായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം തന്നെ അവിടെ കാവൽ തേടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാർവാഹുകൾക്കുന്നുണ്ട് മറുപടിയിൽ ഇത്രയും ഇമാമിങ്ങളെയും റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാസ് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന ഇമാം ഈസാ നബിയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സദസ്സ് ഈ സദസ്സിൽ ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം ഈ തെളിവുകളെ എനിക്ക് എണ്ണിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇത്രയും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഈ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ തെളിവുണ്ടോ മഹാന്മാരെ വിളിക്കുന്നതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച സ്ഥിതിയിൽ സദസ്സിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിന് ഗണ്ണിക്കാണ് ഇനി അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സദസ്സിനോട് ബാധ്യതയുണ്ട് സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഉസ്താദ് ഞാനൊക്കെ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നത് ആദർശം പറയാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദർശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത് പറയാ ഈ വിഷയമാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ജനം പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൽ പെടും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കൃത്യമായി ഇന്നിന്ന ആളുകൾ ഇന്നിന്നടുത്ത് ഇന്ന ഹദീസ് ഇന്നിന്ന ആയത്തുകൾക്ക് തെളിവായിക്കൊണ്ട് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഹദീസ് മോജി സത്തായത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുരിശു തകർക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പന്നികളെ കൊല്ലൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ പോവാതനുസരിച്ച് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല അവിടെ വിളിക്കുന്നത് യാ മുഹമ്മദ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വിളിക്കുക യാ മുഹമ്മദ് എന്നാണോ അതെ രാമന്ന് ചോദിച്ചതിനുള്ള ഒരു മറുപടി കൂടി പറയാ ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ കുന്നത്തേരിയിൽ കലക്കി പോന്ന അന്നത്തെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ചർച്ചക്ക് വീണ്ടും കളമൊരുക്കാൻ ഈ കുന്നുകരയിൽ തന്നെ കളമൊരുക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്തുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അടിമ ആകാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഞങ്ങൾ പതിനായിരം കുതിരശക്തിയോട് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ഹദീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായി നമ്മൾ എന്തെയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ അടിമകളാകാത്ത അതെ അതെ ഇവിടത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കൃത്യമായ ദീൻ സമൂഹത്തെ മുതലായി മുഖാമുഖം മുതലായി ഞങ്ങൾ ഈ സംഘാടകരോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ 
ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ദിവസമായി ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവാദമാണത് ജക്കരിയാസലായി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കിട്ടണം മുജാഹിദ്ചേരിയെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കിട്ടണം അതെ ഈ പറഞ്ഞ സകലരെയും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കിട്ടണം എന്ന ഹരീഫ് അതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം ഇൻഷാ അള്ളാ ഞങ്ങളിവിടെ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രവർത്തകർ തയ്യാറല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഞങ്ങൾ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകും പറ്റുള്ള അവര് ഏത് സമയം പറഞ്ഞാലും ശരി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അതിനോട് ഓക്കെ അപ്പോ സമയം കുറിച്ച് തന്നാ മതി അവര് അവരാണ് ഇങ്ങോട്ട് കത്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അതെ അറിയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന അപ്പോ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഓരോ സംഭാവന ഭയങ്കര ഫലല്ലേ ഊവാറ്റുപുഴയിൽ നമ്മൾ സംഭാവന നടത്തിയത് എന്തായി നേരം നിങ്ങൾക്ക് മുജാഹിദികൾ കാഷ്ടം കാഷ്ടമായി നശിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എട്ടും പത്തൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് അവരായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാഹല്ലാഹുന്നില്ലിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന്റെ പുറമേ ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് പറയുന്നത് ഹനീഫ് കായക്കുടിയാണ് നമ്മളെ കുന്നത്തെ ഒരു സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് അയാൾ തന്നെ ആ ഹദീത് പറയുന്നു ഇവിടെ എന്നടക്കമുള്ള ഹദീഫിൽ വഫാത്തായി പോയ മഹാന്മാര് പെടുമെന്നുള്ളതിന്റെ പ്രകടമായ തെളിവ് ഹനീഫ് മൗലവി തന്നെ പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചു വെച്ചു ഇവിടെ നമ്മുടെ നിർവചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണോ അല്ല കേട്ടോളു നിങ്ങൾ അവൻ പറഞ്ഞോ ജമ്മാർ അയാളിപ്പോലും എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ സത്യം നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയായി ഇമാമായി ഇറങ്ങി വരും കുരിശുകൾ തകർക്കും പന്നികളെ കൊല്ലും പരസ്പരമുള്ള പകകൾ ഭിന്നിപ്പുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും അതേപോലെ പോരുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും സമ്പത്തുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്നിട്ട് എന്റെ കബിരിനരികിൽ വന്ന് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം നൽകും ഇസാനബിനേരെ പുതിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹനീഫ് കായക്കുടി ആലുവയിൽ കുടുങ്ങിയതാണ് അതുകൂടി കാണിച്ചരാ ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ആലുവ സംവാദം നടത്തി ഞങ്ങൾ മുവാറ്റുപുഴയിൽ കൂടി സംവാദം നടത്തിയതിന്റെ ഫലം കൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആ ഫലം കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്നിട്ട് അന്ന് കുന്നത്തേരിയിൽ വന്ന ജബ്ബാർ മൗലവിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉവാറ്റുപുഴ സംവാദം കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയുന്നു ആരാ പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ കായക്കൊടി ജബ്ബാർ മൗലവി ഏറ്റവും വലിയ മുസിരിക്കാട് ഞങ്ങളെ അല്ല നിങ്ങളെ നേതാക്കളെ ആ മുസിരിക്കാക്കിയത് എന്നിട്ട് ജക്കരിയ പറയുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഇന്നാലില്ല രാജീവൻ എന്താ ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ കഥ ഞമ്മളെ ഉസ്താദുമാരെ ഞമ്മള് മുസിരിക്കാക്കിയോ കുന്നത്തേരിയിൽ സംവാദത്തിൽ വന്ന ജബ്ബാറും ഫൈസലൊക്കെ മുസിരിക്കാണ് എന്ന ബോധം നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങളെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഏതായാലും ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അതിനെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി കോട്ടി മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കും നോക്കൂ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതൊരു വിളിയല്ലേ വെറും വിളിയല്ല എന്തിനാ വിളിക്കണത് എന്തിനാ വിളിക്കണത് ജിന്നെ സഹായിക്കണേന്ന് പറയണത് എന്തിന് ജിന്നെ വെളിച്ചെന്താന്ന് പറയണത് എന്തിന് ജിന്നെ എവിടെയാ ഉള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് എല്ലിന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നൊരു സൽക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് എല്ല് ബാക്കി ഉണ്ട് ഇജ് തിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ല് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാനാ അല്ല പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വിളി പ്രയാസത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വിളി വെളിച്ചമില്ലാതെ കത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ വിളി 
അപകടത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഈ വിളി വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി കൈകാലിട്ടടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിളി നിങ്ങൾ അറിയോ ഇത് കേട്ട് ഈ ഞാന് പ്രയാസത്തോടെയാണെങ്കിലും പറയട്ടെ ജബ്ബാർ മോലവി ഇനി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ജബ്ബാർ മോലവി ചെയ്ത ഈ പണിയുടെ ഫലം ഉണ്ടായത് എന്താണെന്നറിയോ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചില്ലേ നൂഹനബിയുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ നാട്ടക്കുറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ ആ നാട്ടക്കുറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തവർ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച എന്ത് പണിയാണോ ചെയ്തത് അതേ പണിയാണ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവി ചെയ്തത് മൂപ്പരിത് പിമ്പാരാധനക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് അറേബ്യയിലേക്ക് ബിംബം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവൻ ചെയ്ത പണി ഏതോ അതാണ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവി ചെയ്തത് എടോ ഈ ബിംബാരാധകനെ കൂട്ടിയല്ലേ സംവാദത്തിന് നടന്നിരുന്നത് ഈ മുചിരിക്കിനെ കൂട്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നടന്നിരുന്നത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്ന് കിതാബ് നോക്കി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാതോർ തിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന വിജ്ഞാനം നുകർന്ന് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി പറയുകയാണ് നന്ദി കെട്ടവരെ നിങ്ങളല്ലേ ഇത് പറയൂ ആരുവാസംവാദം കഴിഞ്ഞ് ഇല്ലത്താനിയിൽ കുടുങ്ങി ആരുവാസംവാദം കഴിഞ്ഞ് ഇല്ലത്താനിയിൽ കുടുങ്ങി ആരുവാസംവാദം കഴിഞ്ഞ് ഇല്ലത്താനിയിൽ കുടുങ്ങി അവസാനം ഒതുക്കുകൾ വിശദീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മൗലവിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് അന്ന് ഹനീഫ പറയാണ് അതിലെവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മൗലവി ഷിർക്ക് കണ്ടോളൂ നമ്മളെ പിന്നെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയും സക്കരിയ സലായും കൂടി ഈ ഹദീഫിന് വേണ്ടി തല്ലി കൂടുന്നു അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോ ഒരു മൗലവി പറയുന്ന മറ്റേ മൗലി പറയുന്ന ആ മൗലവിക്ക് പ്രാന്താണ് അയാൾക്ക് ശൈത്താൻ കാര്യതാണ് ആ ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ മൂപ്പരാണല്ലപ്പോ ഈ ദുഷ്പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആള് അതിനു മുമ്പ് മൂപ്പര ലാസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്ത കള്ള ഹദീഫും പിടിച്ച് നടക്കുക തന്നെ അതൊന്ന് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ മരുഭൂമി ചെന്നുപെട്ട ഒരു ജിന്നിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കള്ള ഹദീസും പിടിച്ച് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് മുവാഹിദികളെ ചുരുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണോ ഇതാണോ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പണി ഏത് ഹദീസാണോ നീ ഓതിയത് ആരാണോ നിനക്ക് ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മരുഭൂമിയിൽ പോയ ജിന്നിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് എവനാണോ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നിനക്ക് ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ മുഹദീസിനെ കൊണ്ടുവാ ഇങ്ങോട്ട് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവാ ഇങ്ങോട്ട് ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു തരാ മുഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരല്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നലെ കരയുന്നു ഞാൻ തലശ്ശേരി വന്നിട്ട് ശക്കരിയാൻ എത്ര ഞാതിൽ നിർത്താൻ നോക്കി എന്നറിയാവോ എന്റെ കരളല്ലേ എത്ര ഞാതിൽ നിർത്താൻ നോക്കി എന്നറിയാവോ എന്റെ കരളല്ലേ എന്നർത്താ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ശൈലി ശൈലി കള്ള ഹരീത് പിടിച്ച് നടക്കണ്ടടാ മുഹദീസ് ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഇത് കാര ശൈലിയാ ഇത് കാര ശൈലി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശൈലിയാ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ <laughs> 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 കേട്ടോ ബാലുശ്ശേരി പറയാ ഒരു കായക്കൊടിക്കും ഒരു മൂന്നാക്ക് മാത്രമാണോ ശരിക്കും തിരിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് നീച്ചു വരിക ബാലുശ്ശേരിയുടെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഒന്നറിയങ്ങള് യായുബാദന്റെ പവറി ഞങ്ങള് ആലുബാ സംവാദത്തിലും പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുന്നത്തേരിയിലും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ മണ്ണാർക്കാർ പച്ച നോണെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടോ ശ്രീമാൻ ദഫാഫി ഖുറാൻ തിരുത്തി പച്ച വെള്ളം ചേർക്കാത്ത ഒരു അച്ചടിപ്പിഷകിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര നിങ്ങളെ ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങളെ ഷാഫി സലാഹിന്റെ ബുക്കിൽ ഇല്ല വരെ കട്ടിട്ടില്ല എവിടെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും അച്ചടി തെറ്റുണ്ട് കുറാണ്ട് പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും കേട്ടോളൂ ബാലുശ്ശേരി പറയുന്ന ഭാഗം പണ്ഡിതന്മാര് ഞാൻ നിങ്ങള് വെല്ലുവിളി കൊണ്ടുവരും 
അപ്പൊ ഈ ജനങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഹദീസ് വൈഫാന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിച്ചല്ല ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിച്ചല്ല പ്രഗത്ഭരായ മുഹദീസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിച്ച എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ ഹദീസിൽ ചെറുക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെലക്ട് പണ്ഡിതർ വന്നിരിക്കും ആ ഹദീസിൽ ചെറുക്കില്ല എന്ന് അവർ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യം രണ്ടെണ്ണം എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വാദം പറയും ഹദീസ് വൈഫാണെന്ന് പറയാൻ ഇൽമ യമ്മക്ക് പക്ഷെ അതിൽ ചെറുക്കുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ ഇൽമ ഒരുക്കില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏത് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാക്ക് മാത്രമേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ വാദ മൗദൂരി പറഞ്ഞത് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലം ലോകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റുബൂബിയത്തിലെയും മുലൂഹിയത്തിലെയും അസ്മാ വസിഫാത്തിലെയും മാത്രല്ല ഹാക്കിമിയത്തിലെ ചെറുക്കിനെ കുറിച്ച് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് ലോക മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഇപ്പതാ ആ മൗദൂരിയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് മൂന്നാളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുക്ക് തിരിയും ലൈഫ് സയ്യോ അതുപോലെ കൊട്ടിയെ തിരിയുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്ന അങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ പറയുന്ന എന്താണ് അബ്രഹ്മാൻ ചെറുപ്പിക്കുക ശിർക്കാവുമല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചറിയും ഹനീഫായി കൊടുക്കുക തിരിച്ചറിയും ഇതിനെ ചില സ്കാനി അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവും പെരുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇമാം മുത്തബി സുന്ന മഹാനായ അല്ലെങ്കിൽ മഹാനായ ഇമാം സുന്ന ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്മല്ലു ഉപരിക്ക് ചീർക്കൊന്നും തിരിയില്ല അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്മല്ലു ഉപരിക്ക് ചീർക്കൊന്നും തിരിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മുത്തരി ചിന്നൽ പിടിച്ച് ദേർന്നോട്ടെ അയ്യടാ ഐ എന്താ മൊഞ്ചി നോട്ടെ അയ്യടാ ഐ എന്താ മൊഞ്ചി അമ്മഹാന്റെ അമ്മഹാന്റെ കാട്ട് കട്ടിയ പ്രദേശത്ത് നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഒരു ഉച്ചക്ക് ഉച്ചന്റെ മുമ്പ് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് രാത്രി മകരിവ് വരെ ഒന്നും എടുത്ത് തീർന്നിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യ നിസ്കരിക്കാൻ എട്ട് ലക്ഷം കെ ജെ ഇന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഉമരി സാഹിബ് അദ്ദേഹം സെൽസബിൽ എഴുതി ഒരു ലേഖനം ഉണ്ട് ഇമാ മഹമ്മദ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കിട്ടി വായിച്ചാൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇമാം നവിയോ എന്നോട് ഒരു പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചാൽ മുജായി തന്ത്രന്ന് എന്തോ അലക്കമ്മല അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ നിഷേധിക്കട്ടെ മുബാഹലക്ക് വിളിക്കുന്ന എന്തോ അലക്കമ്മല ഇമാ മഹമ്മദ് അതൊരു ജമ്യത്തിൽ എന്റെ പണ്ഡിത ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലവും പറഞ്ഞത് പൊളിഞ്ഞു അതെന്താ കണ്ണിൽ കാണാത്തവരെ മറഞ്ഞ ആളുകളെ വിളിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണെന്ന് ഇത്ര കാലവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പൊളിഞ്ഞു പോയി രണ്ട് ജിന്നു മലക്കിനെ വിളിക്കുമാ വിളിക്കാമെന്ന് വന്നാൽ എന്തായാലും അവരിയാക്കളം ിയാക്കളെ വിളിക്കാമെന്ന് വരും അതിന്റെ ആമ്പായ പൊതുവായ പ്രയോഗമാണ് ഹദീഫിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന് വേറെയും തെളിവുണ്ട് അതാണ് ഈസാനബി വരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചോ എന്ന് ഞാൻ ബാക്കി വിഷയത്തിൽ എന്റെ പേര് യൂസഫ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പൊ കാഞ്ഞനമറ്റ ദർഗയിലേക്ക് പുണ്യം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും പോകാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ശരി നല്ല മട്ടായി പോ ഇവിടെ നമ്മൾ മജിൽസ് കൂട്ടിയത് ഇന്നാണ് അവലിയാണ് ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തൊന്നും പഠിക്കുന്ന പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഞാൻ പറയുന്ന ചുരുക്കം കേട്ടോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പുണ്യം ഉദ്ദേശിച്ചും അക്ബറയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾ സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ വിഷയം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്നാൾ അവധിയാണോ അത് പറയാനൊന്നും ഓരോരുത്തർക്ക് കഴിയില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാദം നമ്മൾ മുജാഹിദും തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്ന ആ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഔലിയാക്കളെ അമ്പിയാക്കളെ സമീപത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നു പോകാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പോകാൻ പാടില്ല ശരിക്കാണ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇനി ഔലിയാണോ മറ്റാളോ അതെല്ലാം നമ്മളെ ചർച്ച പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തെറുക നമ്മളെ ചർച്ചയിൽ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം പറഞ്ഞ തരങ്ങള് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഔലിയാക്കളുടെ മക്കാമാണോ 
അമ്പിയാക്കേണ്ട മക്കാമാണോ നമുക്ക് പോകാം അത് പൊതുവായ നിയമമാണ് ഇനി ഒരാള് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ മമ്പുറം നിങ്ങൾ എടുത്തു പോകാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോകാം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മമ്പുറം തങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചതും അറിഞ്ഞതും അത് അത് കണ്ട ആളുകളൊക്കെ അവിടെ പോകുന്നു അപ്പൊ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ അവിടെ പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുമ്പോ അത് അവരൊരു മഹാനാന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ മക്കാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ മുസ്ലിം നിങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു മക്കബറ ആയതുകൊണ്ട് അവര് മഹാനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ജനങ്ങൾ അതിനെ അറിയുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വലിയാണോ അല്ലേ എന്നതല്ല ഒരു വലിയന്റെ സമീപത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നാണ് പുണ്യം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വല്ല ആവശ്യവും നേരിട്ടാൽക്ക് ഞാൻ പോകും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ദേർക്കും കഴിവിനാണ് വ്യത്യാസം ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വഭാവം ഏതിലുണ്ടാവും അമ്പിയാക്കലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉദാഹരണമായി മൂസ നബി പടിയിടുമ്പോ അവിടെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഇത് എനിക്കേ കഴിയൂ ഇക്കാലത്ത് ജീവിച്ച ഇസ്ലാമിലല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് കഴിയൂല എന്നൊരു വെല്ലുവിളി ഞാൻ നബിയാണ് എന്നൊരു വാദവും അവരുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് ഔലിയാക്കൾ കറാമത്ത് കാണിക്കുമ്പോ ഞാൻ നബിയാണെന്ന വാദമില്ല തഹദ്ദി അഥവാ വെല്ലുവിളിയില്ല അവരൊരു അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവർക്ക് കഴിവ് കൊടുക്കുമ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നബിമാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതിനും അജ്സത്ത് നിന്നും ഔലിയാക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കറാമത്ത് എന്ന് പറയും അതാണ് വിദ്യ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഒരു ഏഷ്യാനെറ്റ് ടിവിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം വന്നു ഓച്ചിറയിൽ ഉപ്പാപ്പ അവലി അല്ലെന്നും അത് മയ്യത്തുലിപ്പിച്ച ആള് അദ്ദേഹത്തെ ചേലാക്രമം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ദർഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്നത് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച ആള് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേലാക്രമം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ അവലി അല്ലാത്തൊരു ഈ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച ആള് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാര സുനിയം ചെയ്ത ാണ് <laughs> 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 സംബന്ധിച്ച് <laughs> 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 എന്ത് പറഞ്ഞാലും തെറ്റായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയണോ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓച്ചിറ ഉപ്പാപ്പാനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം കൃത്യമായി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കാം ഓച്ചിറ ഉപ്പാപ്പ ജീവചരിത്രം 
ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ആവർത്തി വായിക്കണം ഇത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചു ഒച്ചറുപ്പാപ്പ ആരാണ് നോക്കി ഇതിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരടക്കം ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒച്ചറുപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ കേട്ടോ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിന് തിരുനൽവേദി ജില്ലയിൽ കടയനല്ലൂർ പട്ടണത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വലിയ ജുമാത്ത് പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള റാവുത്തർ കുടുംബത്തിലെ വാവാ മൊയ്തീൻ റാവുത്തരുടെ മകൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ റാവുത്തരുമായുടെയും റഷ്വലി കുടുംബത്തിലെ മീരയുടെയും ആദ്യ സന്താനമായി ക്രിസ്താബ്ദം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ജനിച്ചു പിതാവ് പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വസ്ത്ര വ്യാപാരിയും ആബിദും പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനുമായിരുന്നു തറവാട് നാമം ആൺമക്കളുടെ പേരിനോട് ചേർക്കുന്ന പതിവ് അവരുള്ളതിനാൽ കുഞ്ഞിന് പാപ്പാക്ക് മുഹമ്മദ് മസൂദ് രാവുത്തർ എന്ന് പിതാവ് പേര് വിളിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് നടന്ന വഫാത്തായത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് മതി മതി ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഏഷ്യാനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിഷയാക്കല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് വാരിശേനിയെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മറ്റേ കയ്യിൽ എന്താണ് ാണ് ഇതുമാണ് ാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തെറ്റാണ് അത് മീഡിയയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ ആള് മുജാഹിദാണ് മുജാഹിദ കള്ളയെ പറയൂ അദ്ദേഹത്തിന് നിഷ്പക്ഷമായ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ആ നാട്ടുകാരൻ തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം മധുഹബ് വീക്ഷണത്തിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് മധുഹബിൽ പെട്ട നാല് മധുഹബിന്റെ മാമുകളെയും ഒരാള് എത്തിഭാഗ ചെയ്തില്ല നാല് മധുഹബിന്റെ മാമുകളെ പിൻപറ്റില്ല പിൻപറ്റില്ല എന്നല്ല നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുമാരെ പിൻപറ്റാതെ റസൂൽ ഉള്ളി സല്ലു വസ്ലമിയെ പിൻപറ്റി നടക്കൂല പിൻപറ്റി അതിന്റെ ആ ഹുക്കുമെന്ന് അത് നടക്കൂല അങ്ങനെ സംഭവമില്ല നാല് മതേപികളെ പിൻപറ്റിയാലേ റസൂദാനെ പിൻപറ്റി നടക്കൂ പറഞ്ഞരാം കാരണം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഹദീസ് മനപ്പാടുള്ള ആളാണ് ആര് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ അതിയുള്ള പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ ഹദീസ് മനപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പുള്ള ഇമാമിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഹദീസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷം പോലും ഹദീസ് തകയൂല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ അറിവില്ലാത്തവരാണ് അറിവില്ലാത്തവരോട് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരാണോ അറിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ അതിയുള്ള ശേഷം വന്നവർക്കൊന്നും ഇത്രയും വിശാലമായ അറിവ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നാല് മുതുകവില പണ്ഡിതന്മാരെ തെളിയത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ജീവിച്ചത് ഇമാം ബുഹാരി അടക്കമുള്ള സർവ പണ്ഡിതന്മാരും ജീവിച്ചത് കൃത്യമാണ് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ വാദം ഞങ്ങൾ നാലിൽ ഒരു മുതുകവിൽ മെമ്പറാണെന്നാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് വിഘാതമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നായന തൊട്ടാൽ എന്തില്ല ഏഴുവട്ടം കഴുകണം എന്നുള്ള മസാലല്ല അതെ അതിന്റെ വായ തലട്ടാല് മാത്രമേ കഴുകേണ്ടി ഉള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ഷാഫി മധുബിൽ നായന എവിടെ തൊട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴുവട്ടം കഴുകണം രണ്ടും കൂടി ഒരു സമയത്ത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ കഴുകണ്ട നാളെ ഏഴുവട്ടം കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫിമാമിന്റെ ആളായി അലി മാലിക് മാമിന്റെ ആളായി രണ്ടും കൂടി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയ
നേർത്തുന്ന എല്ലാ മസാലയും തർക്കമുണ്ടെന്നുമല്ല മനസ്സിലാക്കണം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അതായത് അധിക വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായമുള്ളൂ വളരെ ചുരുങ്ങിയ അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയതിൽ മൂന്ന് അഭിപ്രായം വളരെ ചുരുങ്ങിയതിൽ നാല് അഭിപ്രായം വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി എടുക്കാൻ കഴിയൂല ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുക്കാനേ കഴിയും പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രബലമായിട്ട് ഹക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അപ്പൊ അത് അത് അതെടുത്താ പോരെ അങ്ങനെ ഈ നായനത്തോട്ട വിഷയത്തിൽ റസൂലി സല്ലാസ്ലമിയുടെ ഒരു ഈ രണ്ട് ഇമാമികൾക്കും തെളിവൊരു ഹദീസാണ് പക്ഷെ ഒരു ഇമാമൂറിന് ഏഴ് വർഷം കഴിയണം ഒരു ഇമാമൂറിന് കഴിയണ്ടായിരുന്നു അതായത് ശരിക്കും പഠിച്ചോളും ഇതൊക്കെ അലഹമില്ല നിങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം കേട്ടോ ചോദ്യകർത്താക്കൾ മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യാ പഠിച്ചു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല ഒരു ഹദീഫിൽ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഗവേഷണത്തിന് കഴിവുള്ള രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഒരു ഹദീഫിനെ വിശദീകരിച്ചാൽ രണ്ടും ശരിയാണ് അതേ സമയത്ത് ഗവേഷണത്തിന് കഴിവില്ലാത്ത ഒരാൾ പോയി ഗവേഷണം നടത്തിയാൽ അത് എന്തായാലും തെറ്റുവാണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നയം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കൂട്ടം സ്വഹാബികൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കൂട്ടം സ്വഹാബികൾ അവർ യാത്ര പോവാൻ എന്ന ഗോത്രക്കാരുടെ സമീപത്തേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് അപ്പോ നബിതങ്ങൾ അവരോട് ഒരു ഹദീഫ് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബനു കുറയില്ല ഗോത്രക്കാരുടെ സമീപത്ത് എത്തിയിട്ടേ ലോഹർ നിസ്കരിക്കാവൂ മുസ്ലിമിലുണ്ട് ഈ ഹദീ സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് അവർ രണ്ടായി ചില സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ നിസ്കരിക്കണം കാരണം ലോഹർ കല്ല ആബുവാണ് വേറെ ചില സ്വഹാബി പറഞ്ഞു ലോഹർ കല്ലാണല്ലേ നമുക്ക് നോക്കണ്ട നമ്മളോട് അവിടെ നിന്നല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിസ്കരിക്കാം അങ്ങനെ സ്വഹാബത്ത് രണ്ട് മധുഹബായി കുറച്ചാൾ കടുവ നിസ്കരിച്ച് കുറച്ചാൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നിസ്കരിച്ച് എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് സ്വഹാബത്ത് നെബിന്റെ അടുത്ത് മടങ്ങി അപ്പൊ എന്താ നബിയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഹദീഫിന്റെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അങ്ങക്ക് പറയാൻ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച നയം ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചു രണ്ടു പക്ഷത്തെയും എതിർത്ത് രണ്ടും ശരിവച്ചു അപ്പൊ ഒരു ഹദീഫ് ഒരായത്ത് ആ രണ്ടു പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ടു രൂപത്തിൽ വിശദീകരിച്ചതും ശരിയാ അതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ആൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനും ഗവേഷണത്തിനും കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കണം അതാണ് ഇപ്പൊ വിചാരിച്ച ജമാത്ത് നമുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി മനസ്സിലായോ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ഒരു രോഗിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അയാൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ വേറൊരു സംഗതി ഓപ്പറേഷൻ വയറിന്റെ അടുത്തുണ്ട് കത്തിന്റെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് കിടക്കും അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ അയാളെ അഥവാ ശരിയായി വെക്കുക എന്നാ പോലെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ എന്താ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അറിയും അയാൾ ചെയ്ത പണി അവകാശമല്ലാത്ത പണിയാണ് അത് ചെയ്യാനൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഗവേഷണത്തിന് കഴിവുള്ള അതാണ് ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞത് ഇതജത്ത് ഹദൽ മുജുത്തു ഗവേഷണത്തിന് കഴിവുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ ഗവേഷണം ചെയ്താൽ രണ്ടഭിപ്രായമായ ആൾ തന്നെയും അത് ശരിയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരം ആ മരത്തിന് നാല് കൊമ്പുകൾ നാല് ചില്ലകൾ ആ നാല് മരത്തിൽ പെട്ടതാ മനസ്സിലായല്ലോ അതേ സമയത്ത് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു സാധനം ഇത്തിക്കണ്ണി എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സാധനം വളരുന്ന നില പോലെ ഏ അത് മരത്തിൽ പെട്ടതല്ല അത് മരത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു അത് പിടിച്ച് പിടിച്ച് പുറത്തെറിഞ്ഞുള്ളു അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം നാല് മധുഹവും ഇസ്ലാമിന്റെ നാല് കുമ്പുകളാണ് അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മളെക്കാലൊക്കെ എത്ര വലിയ ഇമാമ ഇമാം ബുഹാരി അല്ലേ ഇമാം ബുഹാരി ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം ഷാഫിയുടെ മധുരപ്പുകാരനാ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ഏത് പണ്ഡിതനെ പറഞ്ഞോ നാലിലൊരു മധുരം സ്വീകരിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണത്തിന് കഴിവില്ല ഇമാം ബുഹാരി എന്നാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരും ഗവേഷണത്തിന് അർഹരുള്ള ആളുകളല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് കാരണം അവര് ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിവുള്ളവരാണ് കാരണം ഒരു ഹദീസ് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ആ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എന്താണ് അതിന് പിന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂല് അതിന്റെ വ്യാപ്തി കുറച്
പണ്ഡിതന്മാരെ സ്വീകരിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലേ അറിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ സ്വീകരിക്കണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഹലോ ഉസ്താദ ഈ സുഹൃത്ത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉസ്താദ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പുള്ളി ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ഉത്തരത്തിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കൊടുത്ത് ഇനി എന്താണ് അടുത്ത തീരുമാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ മെനക്കെടുത്തതാണ് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ആൻസർ കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അത് ചോദിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹുനെ സാക്ഷിർത്തി ഞാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവര് പറയൂ അവര് പറയുന്നു ഞാൻ മദ്രസയിൽ അധികം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കുറെ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ബുക്ക് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു രണ്ടു രൂപ ദിവസം ബുക്ക് വായിച്ചു അതിനകത്ത് വരുന്ന സ്വഹീഹായ ഹദീസുകൾ പഠിച്ച് അതനുസരിച്ച് ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ല മനെ ആ ഹദീസിന്റെ അപ്പുറമുള്ള ാണ് <laughs> 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 സഹോദര വലിയ ഇമാമിങ്ങളല്ലേ അതെ അവർക്ക് പിൻപറ്റങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയതാ സ്വഹാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് മധുഹബിലെ ഇമാമുകളെക്കാൾ വിവരമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഇമാമികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മളെത്തി വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നമ്മളെത്തി വിവരമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒര